15 maggio 2017, presso il Centro Studi Americani a Roma, si è tenuta la presentazione del libro Personal Stability and a Shared Development in Euro-Mediterranean Migration. Alla presentazione del volume sono intervenuti Luigi Troiani, Germanio Dottori e i curatori del libro Emanuela Claudia Del Re e Riccardo René Lermont. I'm just very pleased to have participated with my good colleague uh, Emmanuel Del Rey of the University of Rome for the last two years on this book. I think the two of us, even before the explosion of migration in Turkey in 2015, recognized that this was going to be a phenomenon that was going to affect not only the Mediterranean area, but also Latin America and also Asia. I think this is an important book because what we're addressing is really what are the global forces at work in the 21st century, which involve not only the gross inequality of wealth among peoples in the world, uh, with the rich getting richer and the poor getting poorer, but we also have the phenomenon of robots taking over industrialization, and we add to this this important migration phenomenon, which is again, not only a Mediterranean phenomenon, but is a worldwide phenomenon. Now, the particular challenge in Europe is that Europe, as a formerly Christian country, has had to welcome primarily Muslim neighbors. What we're challenged with in the United States is that we are essentially an immigrant country that has forgotten our immigrant past and is now seemingly, at least under Donald Trump, we seem to be less willing to integrate the Latinos and the Muslims in our world. So the challenges that we see are a worldwide phenomenon, not limited to Europe, not limited to the United States, but the forces at work cannot be arrested. They're in play. So if these forces are going to continue throughout the 21st century, we then have to think about how we change the world, how we change the meaning of identity so that we create a more cosmopolitan society that provides space for everyone within it to thrive and to succeed. È un libro eh, significativo perché non ha soltanto un intento didattico, eh, tant'è vero che contiene anche un glossario piuttosto articolato di voci di, eh, che sono relative a tutta la tematica delle migrazioni attuali, ma ha un intento politico e sociale ovviamente perché vuole lanciare una serie di eh, messaggi, anche se questo potrebbe sembrare negativo, ma diciamo messaggi di riflessione, quindi spunti da cui si può partire per comprendere più approfonditamente la tematica e eh, costruirsi una propria opinione. È una enciclopedia della questione migratoria perché raccoglie un'infinità di informazioni, informazioni veramente molto eh, complesse, eh, ampie su tutti gli aspetti del fenomeno migratorio, dalla questione politica appunto, ma anche ad arrivare a quella artistica della rappresentazione, perché c'è anche un capitolo per esempio dedicato a come eh, il museo delle migrazioni rappresenta queste ultime crisi. È chiaro che per quanto mi riguarda averlo curato soprattutto insieme alla Remont è stato un, un onore proprio perché ho potuto non soltanto dare un qualcosa di mio, ma soprattutto imparare moltissimo e contribuire, spero con questo volume che Aracne ha voluto eh, intelligentemente pubblicare, eh, a contribuire diciamo, alla, alla riflessione sul piano globale da una prospettiva completamente diversa, cioè quella di vedere questa non come una crisi, la questione dei migranti e dei rifugiati, ma piuttosto come eh, un'opportunità per mettersi in gioco tutti quanti, senza dimenticarsi chiaramente tutti gli aspetti critici. È un libro molto interessante perché è un lavoro multidisciplinare, multinazionale, fatto da studiosi ed esperti di paesi diversi che arrivano a conclusioni simili, ovvero che le migrazioni sono un fenomeno complesso eh, che ogni paese in qualche modo esprime con differenze 
e che va trattato quindi anche tenendo conto delle particolarità nazionali oltre che del fenomeno complessivo. È un fenomeno per certi aspetti ancora nuovo, soprattutto per l'Italia, paese storico di emigrazione e che quindi talvolta non sa come reagire, come relazionarsi a questa complessità che si trova di fronte. È un problema europeo più che italiano, spagnolo, tedesco e purtroppo l'Unione Europea è in ritardo nel dare una risposta comune. Sono autore di uno dei saggi confluiti in questo volume che tratta del problema delle migrazioni attraverso il Mediterraneo seguendo un approccio tipicamente olistico, nel senso che vengono esaminate tutte le dimensioni del problema eh, tenendo conto dei punti di vista dei paesi che sono sorgente dei flussi, dei paesi che sono attraversati dai flussi e dei paesi che invece poi ricevono le persone che riescono ad attraversare il Mediterraneo oppure la dorsale la dorsale balcanica. In particolare io mi sono occupato proprio della reazione che nei paesi riceventi provoca l'afflusso più o meno incontrollato di grossi numeri di migranti con le conseguenze in particolare che ne derivano sugli equilibri politici interni analizzando poi anche come le forze politiche progressiste, quelle conservatrici e quelle populiste eh, si pongono nei confronti di questa eh, questione centrale del nostro secolo.